మరి మామాజ్ అండ్ మామీస్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఇది లైవ్ షోనా రికార్డెడ్ షోనా మామ ఇంతకీ ఏ ఏ ఏ షో ఇది అంటే ఇది డెఫినెట్గా ఇది రికార్డెడ్ షో మాత్రం కాదు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ లైవ్ షో అండ్ అలాగే లైవ్ షో అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీకు ఏ పాట నచ్చితే ఆ పాట మీరు డెడికేట్ చేసుకోవచ్చు అది మీకు నచ్చిన వారికి మీరు మెచ్చిన వారికి మీ ప్రియమైన వారికి మీ బంధువులకు మీ నియర్ అండ్ ఇయర్కి మీ ఇంటి పక్క వాళ్ళకి మీ మనసులో ఉన్న వాళ్ళకి మీ ఎక్సలకు కూడా వేసేసుకోవచ్చు అలా మీరు జస్ట్ కాల్ చేయగానే సర్దితో ఉన్నటువంటి ఒక గొంతు హలో అంటుంది ఆ సర్ది లే లేకుండా ముందు అంతకంటే ముందు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కానీ ఒక చక్కటి గొంతు హలో అని చెప్పేసి రిసీవ్ చేసుకున్నది ఇప్పుడు హలో హలో పర్వాలేదు గొంతు ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు మనస్సు మంచి ఉంటే చాలు మనకు ఓకే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి పాండు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పాండు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ పాండు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము ఇంకా ఎవరికైనా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులున్నా ఆలస్యం చేయకుండా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి గుడ్ ఫ్రైడే పోయింది సాటర్డే పోయింది సండే పోయింది మండే రోజు వర్క్ చేయాలంటే చిర్రెత్తదు మండిపోదు అయినా పర్వాలేదు మనం కష్టపడితేనే మనకు డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడాలి కొద్ది రోజులే కష్టపడాలి డబ్బుల కోసం డబ్బులే డబ్బులే వెనకాల ఏం పరిగెట్టద్దు మామూలుగా ఉంటే చాలు అని మనం అనుకుంటాం కానీ అందరు దానికనే పడుతుంది ఓకే మహేష్ గారు డబ్బులు సంపాదించలేని ప్రతి వాడు ఇలానే చెప్తాడండి అలాగే నేను పురుషోత్తం ఒళ్ళంతా జల్లంతా కావాలి సార్ అచ్చే బాబు ఏ పురుషోత్తం ఎప్పలేనటువంటి కోరికలు వచ్చేస్తున్నాయి నీకు ఒళ్ళంత జల్లెంత కావాలి లే సో ఇక చక్కగా నిన్న అనుకోకుండా నేను ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాను వెళ్తే ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది పరిచయం అవడం అనేది కామన్ నవేడేస్ ఓన్లీ పరిచయమే హలో మహేష్ గారు ఫస్ట్ హలో సార్ అన్నారు సార్ అనగా నేను వెనక్కి చూశాను వెనక ఎవరు లేరు ఓ నేనే అనుకోని ఎందుకంటే ఈ మధ్య సార్ అని ఒక మూవీ వచ్చింది కదా హీరోయిన్ కూడా మస్తు ఉంటుంది అందులో హలో సార్ ఎస్ అండి సార్ మీది మీ ఖర్చు పడిపోయిందండి ఖర్చుఫా మనకు ఖర్చు ఎక్కడ మన వాణ్యం అసలు సారీ మ్యామ్ నేను ఐ డోంట్ యూజ్ ఖర్చు అండి ఓ సారీ అది మీది కాదా లేదండి నాది కాదు బట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ కైండ్నెస్కి ఎప్పుడు ఎవరి పర్సులో ఉంచాలి పర్సు ప అంటే ఎవరి జేబులో ఉంచాలి పర్సు పడిపోతుందా ఎప్పుడు డబ్బులు తీసుకుందామా ఎప్పుడు ఎవరి పర్సులో ఉంచాలి ఏమైనా పడిపోతాయా టక్కున తీసేసుకుందామా గోల్డ్ రింగ్ పడిపోయిందా బ్రేస్లెట్ పడిపోయిందా టక్కున జేబులు వేసుకుందామని చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ జస్ట్ మీరు ఒక ఖర్చు పడిపోతే సార్ మీది ఖర్చు పడిపోయింది అని చెప్పేసి మీరు చెప్పారు చూసారా మేడం యు ఆర్ సో కైండ్ అండి యు ఆర్ సో కైండ్ ఇలా ఇప్పటివరకు ఎంతమంది చెప్పుంటారు మేడం లైఫ్లో అంటే లైఫ్లో నేను ఎవరికి చెప్పలేదు బహుశా మీ ఒక్కరికే చెప్పుంటాను చూసారా మేడం నేను ఎంత స్పెషల్ నా లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా మీది ఇది పోగొట్టుకున్నారు అని చెప్పేసి నాకు చెప్పలేదు మేడం ఫస్ట్ టైం మీరు చెప్పారు అరే మహేష్గా నువ్వు ఈ నార్బిట్ మాల్కి వెళ్ళి ఆమె ఈ నార్బిట్ మాల్కి వెళ్ళి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అని ఎవడైనా అడుగుతాడ్రా అమ్మాయిలతో మాట్లాడడం ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటావురా ఓ మీరు కూడా షాపింగ్ వచ్చారా ఓకే యాక్చువల్గా ఒక మంచి 
కాఫీ కప్ ఒకటి కొనుక్కోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను బట్ ఐఎమ్ వెరీ పూర్ ఇన్ షాపింగ్ అండి విల్ యూ హెల్ప్ మీ అన్నారు యా వై నాట్ అని చెప్పేసి అలా కాఫీ మగ్స్ ఉండే ఒక ఒక ర్యాక్లోకి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత అన్నీ ఆ ర్యాక్ పాడబడి అన్నీ లవ్ బొమ్మలే ఉన్నాయి లవ్ బొమ్మలే ఉన్నాయి సరే అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి ఒకటి మంచిది క్యూట్గా మీ మీ మీకు ఇష్టమైనటువంటి కలర్ ఏంటండి అంది అనగానే ఆకాశం అన్నాను ఆకాశం ఏంటి అంది ఆకాశం ఏ కలర్లో ఉంటుంది బ్లూ కలర్లో ఓకే నాకు ఆ కలర్ అంటే ఇష్టం ఓ అంతేనా ఉండండి ఒక నిమిషం అని చక్కగా ఒక కాఫీ మగ్గు తీసుకొని వచ్చింది ఓకే మగ్గులో కాఫీ ఏం లేదు ఏమిటిది అది సరే తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మీ చాలా ప్రీషియస్ టైం నాతో స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ లైఫ్లో ఇది చాలా గుర్తుండిపోద్ది ఇట్స్ ఎ మెమరబుల్ డే ఫర్ మీ మ్యామ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఖర్చు పల్లా కింద పడితేనే మీరు ఇది మీద అని అడిగారు కదా నాకు ఇలానే గుర్తుండాలంటే నేను ఒక కాఫీ మగ్ ఒకటి మీకు గిఫ్ట్గా ఇస్తాను అని చెప్పేసి అంటే నో 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 ఐ డోంట్ టేక్ లైక్ దిస్ ప్లీజ్ అండి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అండ్ నాకు ఇష్టం లేదు జస్ట్ ఏదో క్యాజువల్గా చెప్పానంటే మీరు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు మీరు మోషనలా ఎమోషనలా అస్సలు అర్థం కాదు మేడం 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 నేను మా ఎమోషనల్ అంత ఏం కాదండి కొంచెం సెంటిమెంట్ కొంచెం ఓకే ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ అండి అని చెప్పేసి ఏమన్నది సరే ఇట్లా ఎంటీ ఇస్తే ఏం లాభం మీ సిగ్నేచర్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అంది అనమాట సరే అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటామా సిగ్నేచర్ పెట్టేసి పక్కన మేల్ ఐడి కూడా రాసి పంపించారు మామా మహేష్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ప్లీజ్ కీప్ విత్ యూ మ్యామ్ అన్నాను వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సడన్గా అడిగాను మ్యామ్ మీరు ఎక్కడా అని అడిగాను వెల్ నేనా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటా ఓ హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నారా యాక్చువల్గా మీ ప్రాపర్ ఎక్కడా అంటే ఓ మా ప్రాపరా మేము సరే ఇట్స్ ఎ స్మాల్ పజిల్ ఫర్ యూ నేను వెలుతురిచ్చే పేటలో ఉంటున్నాను అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఓ స్నేత సాజక్క పోయి పోయి నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు యూఆర్ టాకింగ్ టు ఏ రెడిల్స్ నిగంటూ తెలియదా వెలుతురిచ్చే పేటలో ఉంటున్నారా ఆకే అని చెప్పేసి అలా వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాను అలా అమ్మ వాళ్ళ నాన్న అందరు ఉన్నట్టున్నారు సో ఇంకా మనకు మేల్ ఏం రాలే వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను మేల్ రాగానే వెలుతురిచ్చే పేట ఏంటి అనే అమ్మాయికి నేను మేల్ చేశాననుకో అక్కడ నుండి రిప్లై వచ్చేది యు ఆర్ సో జీనియస్ అని నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయరా ప్లీజ్ మీకు దండం పెట్టుకుంటున్నాను మీరు నాకు ఎట్టాగా హెల్ప్ చేయాలండి బ్యాచులర్ కష్టాలు చూడలేకపోతున్నాను రాత్రి పూట డాడీ గారు పాటలు వింటుంటే నిద్రపట్టలేదు నిన్న నైట్ బాగా రెడీ అయిపోయి తలకు నూనె రాసుకొని బాడీ అంతా బాడీ లోషన్ అది రాసుకొని చక్కగా ఫ్రెష్గా పడుకుంటే హనీ రోజు వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుందండి మావా అన్నది మీరు పిలువకి ఎన్ని రోజులు అయింది గురువు గారు అని పిలువకి ఎన్ని రోజులు అయింది హాయ్ మహేష్ అని నాకు ఎన్ని రోజులు అయింది నో ప్రాబ్లం అయితే ఇక ఈ మధ్య ఫ్లైట్లో ఏమవుతుందో ఏంటో కొందరు కొత్తగా ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నారు కొందరు రెగ్యులర్గా వెళ్ళేసి రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉంటారు పో పోయినసారి మనం ఫ్లైట్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం యుఎస్లో అతను పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళతోటి డిస్టర్బ్ చేయడము అక్కడే యూనియల్స్ చేయడము దాని తర్వాత ఇంకేదో గొడవ అయిపోయింది ఇంకేదో గొడవ అయిపోయింది ఇంకోడు ఆ విండో తీయాలని చెప్పేసి విండో గట్టిగా లాగడము ఫ్లైట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎంత టెన్షన్ పడిపోతారు మనం అంత పైన ఉంటాము గొడవ వేసుకుంటున్నంటే ఇట్లా ఏంటి ఏం చేయాలంటే ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు బీపీ చెక్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి 
ఫ్లైట్లో ఎక్కేటప్పుడు బీపీ కనుక వన్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఉంటే చెప్పాలి ఓకే లేదు ఆల్రెడీ టికెట్ తీసుకున్నాం నాకు టెన్షన్ పెట్టలేక బీపీ పెరిగి ఫ్లైట్ ఎగురుతుంటే ఎవరికైనా బీపీ ఉంటుంది కదా సార్ సో అలా వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి అంటే సీరియస్గా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఉన్నట్టుండి చాలా సీరియస్ అవుతున్నాడు మన మీద ప్రతిదానికి కోపగించుకుంటున్నాడు ప్రతిదానికి చేసి అరుస్తూ ఉన్నాడు అంటే డెఫినెట్గా ఆయనకు బీపీ పెరిగిందనే అర్థం ఇమ్మీడియట్గా ఆయనకు సజెస్ట్ చేయడమే ఆయన ఏదో కోపంలో అన్న మాటలు పట్టించుకోకుండా ఒకసారి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి వాడా వాడి దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి నువ్వు వెళ్ళో అని కూడా అనవచ్చు అయినా కూడా మీరే చాలా తెలివిగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి ఢిల్లీ నుంచి లండన్కు లండన్కు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఎయిర్ ఇండియా ఏ వన్ 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 విమానంలో ఒక ప్రయాణికుడు హల్చల్ చేశాడు మార్గ మధ్యంలో సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగినటువంటి ప్రయాణికుడు వారిపై దాడి చేశాడు పరిస్థితి అదుపు కాకపోవడంతో విమానం తిరిగి ఢిల్లీలో ల్యాండ్ అయింది ప్రయాణికుడిని అధికారులకు అప్పగించిన అనంతరం లండన్కు టేకాఫ్ అయింది ఘటన జరిగిన సమయంలో విమానంలో రెండు వందల ఇరవై ఐదు మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం రెండు వందల ఇరవై ఐదు మంది ప్రయాణికులు ప్రతిదీ ఎందుకు వాళ్ళతోటి గొడవ పెట్టుకొని ఒకవేళ అంటే నేను జనరల్గా చెప్తున్నా మనం ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎవరితో కూడా గొడవ పడొద్దండి అట్ ఎనీ కాస్ట్ గొడవ పడద్దు అక్కడ నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి గొడవ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏదన్నా అంటే పొలిటికల్ ఇష్యూ కానీ ఇంకా ఏ ఇష్యూ కానీ గొడవ అవుతుంది అనే టైంలో నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను బహుశా మీరు చెప్పింది నిజంగా కావచ్చు నాకు అంత ఐడియా లేదని చెప్పేసి స్కిప్ అయిపోండి అక్కడ నుండి మీ భార్యాభర్తల గొడవలో చెప్పట్లేదు ఇది అది ఇది వేరే సబ్జెక్ట్ ఇది దాన్ని బ్రహ్మదేవుడు కూడా రక్షించలేడు దాన్ని అయితే ఈ గొడవలో వాడు వాగ్వాదానికి దిగేసి ఏ మన ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళది తప్పు అని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేయడము వాడు వీడు కాదు మీరే మిస్టేక్ చేశారని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా అందుకోసమే ఇప్పుడు ఎవరి మెంటాలిటీ ఏంటి అనేది కూడా అనలైజ్ చేయడం చాలా కష్టం కదా ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు చక్కగా ఎయిర్ హోస్టెస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆహా గుడ్ మార్నింగ్ అలా అందరు నవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్తారు ఎక్కడో పురుగు తిరుగుద్ది అక్కడ వాడికి రెండు ప్యాకెట్లు ఇచ్చినావు నాకు ఒకటే ఇచ్చినావు సార్ హీ పేడ్ టూ టైమ్ సార్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ సార్ హో ఫ్రీ కాదా మరి చెప్పాలి కదా ఆ విషయం మాకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఫ్లైట్లో ఫస్ట్ అది ఇస్తుంటప్పుడు తినాలనిపిస్తుంది అది నో దిస్ ఈస్ టూ డాలర్స్ ఓ టూ డాలర్స్ వద్దులే వద్దులే ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అండ్ ఈ మధ్య ఫ్లైట్లో ఒక చిన్న బాక్స్లో నట్స్ ఇస్తున్నారు ఆ నట్స్ అన్ని తిన్న తర్వాత ఆ బాక్స్ ఎందుకో నాకు బాగా నచ్చింది పక్కన ఒక ముసలి ఆవిడ కూర్చుంది నా పక్కన నా 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 లైఫే చాలా కష్టం పగోడికి కూడా రావద్దండి ఏనాడు ఒక సుందరాంగి నా పక్కన కూర్చున్న జీవితంలో దాఖలా దాఖలా ఇప్పటి వరకు ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు ఎక్కువ ఏనాడు నాకు విండో సీట్ రాదు అందరు ముసలి తీసుకొచ్చి కూర్చున్న వ్యక్తులు అంటే వాళ్ళకి ముందే తెలుస్తుందా ఏంది నేను వస్తే విషయం నాకు అర్థమవుతుంది ఆ నట్స్ బాక్స్ భలే గమ్మత్తుగా ఉంది అది తెచ్చుకున్నాను నేను మళ్ళీ అందులో చేయబెట్టి చూశాను ఇది అరే ఇదేదో కవర్ బాగానే ఉంది ఇది ఇదేదో చిన్న బ్యాగ్ లాగా ఉంది అబ్బా ఏంటిది బ్యాగ్ సరే పక్కన వాళ్ళు సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాగ్ అని అడుగుదామంటే మళ్ళీ ఆయన ఫీల్ అవుతారో ఏంటో నేనేం తీసుకొచ్చాను సరే ఈ బ్యాగ్లు బాగానే ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి టక్కున పేపర్లా ఉంటే తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత మంచిగా రూమ్లో పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత మొన్న మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసి ఏం రా నీకు ట్రావెలింగ్ పడదా అని అడిగాడు పడుద్దురా బేషిక్గా పడుద్ది నేను చక్కగా అటు కార్ డ్రైవింగ్ అయినా ఇటు బస్సులో అయినా ఇటు ఫ్లైట్లో అయినా కూడా నాకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు మామ నాకు చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటాను నేను అని చెప్పేసి అన్న మరి ఈ వామిటింగ్ బ్యాగ్లు ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు రా అన్నాడు 
మురి అబ్బా ఇవి ఇవి వామిటింగ్ వస్తే తెచ్చుకునే బ్యాగులా తెచ్చుకోవాలి కానీ మరి ఇటువంటి బ్యాగులు కూడా తెచ్చుకోవాలి అంటే తీసుకురావాలని విషయం నాకు తెలియదు అయినా పర్వాలేదు ఎనివే ఈ ఈ విమాన విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ఇక ఇత మరి ఇంతకీ ఏం ఆలోచించారు కొన్ని మనకు మెసేజ్లు పంపించారు పూర్ణ గారు హాయ్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి హాయ్ పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే సత్యనారాయణ విజయవాడ మామాజీ ఆన్సర్ ఈజ్ చంద్ర నగర్ పేట మామ వెలుతురిచ్చే పేట వెలుతురిచ్చే పేట మామ చంద్రానగర్ అంటున్నారు ఐ డోంట్ థింక్ సో ఓకే ఇంకా ఎవరైనా సరదాగా ఆన్సర్లు పంపించాలనుకుంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మీరు ఆన్సర్లు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే అమ్మవారి గెటప్లో అల్లు అర్జున్ సరికొత్త లుక్ ప్రయోగం మాత్రం భలే ఉందండి ఇది కాంతారాన్ని కొంచెం పోలినట్టు ఉంది అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకున్నారు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎందుకంటే కాంతార స్టైల్ వేరు ఈయన స్టైల్ వేరు పుష్పతో దేశం అంతా క్రేజ్ సంపాదించినటువంటి అల్లు అర్జున్ పాటుడు కోసం సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు యంగ్ హీరోలో సాహసించిన విధంగా అమ్మవారి గెటప్లో కనిపించనున్నారనమాట సో ఇది తిరుపతి ఆ ఏరియాలో చిత్తూరు ఆ ఏరియాలో తీసి ఉంటారు కాబట్టి ఏదో ఒక సన్నివేశాల్లో మాత్రం అల్లు అర్జున్ గారు అమ్మవారి రూపంలో డెఫినెట్గా కనిపించే అవకాశాలు మనకు కనబడుతున్నాయన్నమాట కోటీశ్వరులు అంతా కూడా నిరుపేదలు అయ్యారు అమెరికాలో ఎస్ బిల్ గేట్స్ మార్క్ జూకర్ బర్గ్ ట్రంప్ ఎలన్ మస్క్ ముఖేష్ అంబానీలు మొత్తం నిరుపేదలుగా మారిపోయాడు చూస్తే నేను షాక్ సమ్ స్లమ్ డాగ్ మిలియన్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి ఇన్స్టాలో ఒక అబ్బాయి పోస్ట్ చేశాడు ఏంద్రా ఇదంతా అని చెప్పేసి అంటే ఏం లేదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పుణ్యమా అని కోటీశ్వరులను నిరుపేదలుగా అలా డిజైన్ చేసి మొత్తానికైతే ఏమి అంత బికారుగా వాళ్ళు ఎంత బాగా ప్ర చేశారు మీరు చూడండి ఇది స్లమ్ డాగ్ మిలియన్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి ఇన్స్టాలో మీరు అక్కడ కొట్టండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మేడ్ స్పెషల్ వీడియో అని ఎట్లా చేశారు ఏంటి అనేది చాలా వండర్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది అండ్ మోషన్లో కూడా స్లో మోషన్లో వాళ్ళని ఆ విధంగా క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ అండి ఓకే దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే ఇక బలగం విషయానికి వెళ్ళిపోదాం మొన్న మా విలేజ్లో మా సర్పంచ్ వాడు నా ఫ్రెండే మహేష్ బాయ్ ఏమన్నా స్పాన్సర్ చేస్తారా అన్నారు డెఫినెట్గా స్పాన్సర్ చేస్తాను చేయకుండా ఎలా ఉంటాను ఎంత కావాలి చెప్పు అంటే ఎంతో అన్నాడు పంపించేసాను చక్కగా ఊరు ఊరంతా అక్కడ కూర్చొని హాయిగా బలగం మూవీ చూశారు అంటే ఇప్పటివరకు బలగానికి తొమ్మిది అంతర్జాతీయ అవార్డ్స్ వచ్చాయన్నమాట కమెడియన్ వేణు తెరకెక్కించినటువంటి బలగం అన్ని వర్గాల వారిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంది ఓటీటీలో రిలీజ్ అయినప్పటికీ ఇంకా థియేటర్లలో దిగ్విజయంగా కొనసాగుతోంది అనమాట ఎప్పుడైనా మనం అనుకున్నామా పైరసీ వస్తే ఇంకా సినిమా పని అయిపోయింది అని అనుకున్నారు కొద్ది రోజులు ఓటీటీలో వచ్చి ఊరు ఊరంతా కూడా పెద్ద పెద్ద తెరలు వేసుకొని చూస్తూ ఉన్నా కూడా థియేటర్స్ హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయంటే మనం ఏం చెప్పాలి అసలు ఇంకా సెంటిమెంట్ని మన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా గౌరవిస్తారు ఆదరిస్తారనే విషయం ఇంతకంటే ఇంకా ఇంకేం ప్రూవ్ చేయగలమండి ఓకే అండ్ అలాగే మనుషుల్లో కనుమరుగవుతున్నటువంటి భావోద్వేగాలను గుర్తు గుర్తు చేస్తూ బంధుత్వాలను ఒకటి చేస్తూ అంతర్జాతీయ అవార్డులను సైతం బలగం కోసం క్యూ కడుతున్నాయన్నమాట తాజాగా ఇండో ఫ్రెంచ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో బలగం తొమ్మిది ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను గెలుచుకుందనమాట ఫెంటాస్టిక్ దేవుడు దేవల్ల దీనికి కూడా ఆస్కార్ వచ్చేసింది అనుకో ఇంతకంటే ఇంకేంగా వస్తుంది డెఫినెట్గా మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి ఆస్కార్ కాదు దాని అమ్మ వచ్చేది మా ఫ్రెండ్ అంటాడు అరే నీకు షేర్ మార్కెట్ తెలుసారా అన్న మామా నాకు కూరగాయల మార్కెట్ తప్ప నా లైఫ్లో నాకు షేర్ మార్కెట్ తెలియదు మామా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడతావా మామా మామా నాకు అంత బ్రెయిన్ లేదురా గుర్ర పందాలు ఏమన్నా వచ్చా లేదురా మా మరి ఏమి రాకుంటే ఎందుకు రా అలా ఏ లైఫ్ అలా లీడ్ అయ్యి వస్తున్నాం మంచిగానే ఉన్నది కదరా ఆ అలవాట్లు ఉంటే ఏంది లేకుంటే క్యాసినో ఆడొచ్చారా అంటే లేదురా అది కూడా 
ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక మహిళా వ్యాపారవేత్త రేఖ అనే ఒక అమ్మాయి పదిహేను నిమిషాల్లో నాలుగు వందల కోట్లు సంపాదించిందండి ఓకే అసలు ఆమె మనిషా లేకుండా మాదిరి దీక్షిత అర్థమవుతుంది ఇవాళ ఆమె పోర్ట్ ఫోలియోలో పోర్ట్ ఫోలియోలోని టైటాన్ టాటా మోటార్ షేర్ల లాభాలతో ఆమె మరింత ధనవంతురాలయ్యారు ఇవాళ టైటాన్ షేర్ ధర రెండు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది రెండు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు నుంచి ఓకే రెండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు సున్నాను చేరగా టాటా మోటార్ షేర్ ధర వచ్చేసి నాలుగు వందల యాభై రెండు నుంచి నాలుగు వందల డెబ్బైకి చేరడంతో ఆమె షేర్ల ధరలు సుమారు నాలుగు వందల కోట్లకు పరిగెత్తాయన్నమాట టైటాన్లో రేఖకు నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది కోట్లు టాటా మోటార్స్లో ఐదు పాయింట్ రెండు రెండు కోట్ల షేర్లు ఉన్నాయట ఆ మహాతల్లికి ఇక నాలుగు వందల కోట్లు రాగానే నా మాట విని రేఖ నీ నుదుటి రేఖ బాగుండాలంటే నువ్వు ఆ షేర్లు ఎవరికన్నా అమ్మేసి దయచేసి నా మాట విని ఇక షేర్ల జోకి నువ్వు పోక నువ్వు మీ ఆయన మీ పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా సంతోషంగా ఉండాలని మనవి చేసుకుంటున్నాను నాలుగు వందల కోట్లు వచ్చినాయి కదా అని చెప్పేసి నువ్వు తొందరపడి ఏమైనా చేసుకున్నావు అనుకోవచ్చులేమ్మా ఉన్నాయి పోతాయి ఉంచుకున్నాయి పోతాయి ఎందుకంటే చాలామందికి అదే ఇంకా వస్తే కావచ్చు అంటే పో పోవడంలో బాధ అరే అప్ప పోయిన ఎట్లనే చేసి ఆడాలి 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 ఇది అదైతుంది అదైతుంది అని చెప్పి షేర్లో పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ధనవంతులైన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ నాలుగు వందల కోట్లు చాలు ఇంకా ఇంకా మళ్ళీ నువ్వు వేరే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినావు అనుకో మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోద్ది ఒకవేళ నేను రేఖ వాళ్ళ బ్రదర్ పొజిషన్లో ఉన్నా రేఖ వాళ్ళ హస్బెండ్ పొజిషన్లో ఉన్నా రేఖ స్టాప్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ నాలుగు వందల కోట్లు వచ్చేసాయి ఇక చాలు మనకి దేవుడు ఇంతగా ఇచ్చాడు మళ్ళీ వేరే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకిగా చక్కగా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతే అయిపోద్ది బట్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు అలా ఒక్కరు డైలీ ప్రయత్నించడమే వాళ్ళు మా లేదు ఈ రోజు ఇలా అయిపోయింది ఇంకా వస్తుంది కావచ్చు ఇంకా వస్తుంది కావచ్చు అని చెప్పేసి మీరు కూడా షేర్స్ విషయంలో డబ్బులు మాత్రం పోగొట్టుకోకండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఐ నాలుగు వందల కోట్లు వచ్చాయి నాలుగు వందల కోట్లు మంచి జబర్దస్త్ బిల్డింగు కార్లు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బంగారము ఫుడ్ ఏంటి పొరపాట్లు మీకు డయాబెటీస్ వచ్చింది అనుకో ఫుడ్ తినలేరుగా మీకు ఇష్టమైనటువంటి నాన్ వెజ్ ఇష్టమైనటువంటి అన్నము అది ఇది అవన్నీ తినలేరు కదా డాక్టర్ ఏది సజెస్ట్ చేస్తే మార్నింగ్ రెండు జొన్న రొట్టెలు ఈవినింగ్ రెండు జొన్న రొట్టెలు మీరు ఇవి ఇవి తినాలండి ఇది రాగులు సజ్జలు రాగులు అవి ఇవి ఇవి కొలెస్ట్రాల్ వచ్చింది అనుకో మీ బర్గర్లు పిజ్జాలు ఇవన్నీ కూడా మానేయాలండి అని చెప్పేసి చెప్పేస్తాడు అది అయిపోయాడు ఓకే థైరాయిడ్ వచ్చింది అనుకో అసలు మీరు అన్నమే ముట్టుకోవద్దు అని చెప్తారు సో అందుకోసమే ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నా కూడా ఆరోగ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వందేళ్ళు ఉన్నా కూడా ఒక ఆయన పనిచేస్తున్నాడు అంత బాగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నాడు అంటే ముసలోడు మామూలు విషయం కాదు మచిలీపట్నంలో వంద ఏళ్ల వయసులోనూ కుర్రాడిల క్షవరం చేస్తున్నటువంటి సీతారామారావు అనే బార్బర్ను డైరెక్టర్ మారుతి సోషల్ మీడియాలో పరిచయం చేశారు ఈయన మా గ్రాండ్ ఫాదర్ మా నాన్నతో పాటు నాకు కూడా ఎయిర్ కటింగ్ చేశారు ఈయన నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకం వందేళ్ల వయసులోనూ పనిచేస్తున్నటువంటి ఇతను నాకు పెద్ద స్ఫూర్తి అని చెప్పేసి ట్వీట్ చేశాడు డైరెక్టర్ మారుతి గారు వంద సంవత్సరాల అప్పుడు ఈ ముసలైన కటింగ్ గిటింగ్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఆయన చేతిలో కత్తి పట్టుకొని బాబు కదలకుండా కూర్చో బాబు తాత నీ చేతులు ఊతున్నాయి ఏం కత్తి బిడ్డ బాగానే చేస్తా నువ్వు కదలకు కదిలితే కత్తి కదులుతుంది అని ఏం కదలని కాదు నీ చేతులు కదులుతున్నాయి ఫస్ట్ ఇటువంటి వాళ్ళతోటి జస్ట్ ఏదో కటింగ్ చేయించుకుంటే ఓకే కానీ షేవింగ్ మాత్రం దయచేసి మీరు చేయించుకోండి వాళ్ళతోటి ఓకే అండ్ అలాగే ఎట్లా చేద్దాం అమ్మాయి మేలు రాలేదే ఎలా వస్తుంది మేలు ఏం చేద్దాం 
కాఫీ కప్ మీద మాత్రం మంచిగా మెయిల్ ఐడి రాసిచ్చాను ఈ ఫోన్ నెంబర్లు అవి ఇవి రాసి ఇవ్వడం అంత అప్డేటెడ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మెయిల్ నుండి రిప్లై వస్తే ఆనందం వేరుంటుంది ఎప్పుడు మెయిల్ వస్తుందో ఏంటో ఆ వెలుగునిచ్చే పేట ఏంటో ఇక్కడ వెలుగునిచ్చే పేట ఏమై ఉంటుంది ఉండండి ఏమైనా మెయిల్ వచ్చిందో చెక్ చేసుకుంటా అండ్ అలాగే చిమ్మపుడి గారు చాలా రోజులైంది మాట్లాడక గురుగారితో గురుగారు నమస్కారం సార్ హరిఓం నమస్కారం అండి మా అమ్మ మహేష్ గారు బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ ఎలా ఉన్నారు మీరు నేను కులస అండి కులసగా ఉన్నారు కులసగా ఉన్నాను కానీ నాకు డౌట్ వచ్చిందండి ఇందాక మీరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు అంబానీ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరి పేరు అందరి పేరు చెప్పారు వేరే వేరే కో లక్షల కోట్లు కోట్లకు అధిపతి గొప్ప ధనవంతులే కదా వాళ్ళ స్లో మోషన్ ఏంటండి నాకు అసలు అర్థం కాలేదు అంటే ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని మధ్య ఒకటి వచ్చింది గురుగారు దాంతో ఇప్పుడు మీరు యాజ్ టీజ్ గా మిమ్మల్ని అలానే ఉంచేసి మీ ఫోటో మీ ఫేస్ అవన్నీ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మీకు అరవై సంవత్సరాలు అనుకో ఇరవై సంవత్సరాలు అబ్బాయి లాగా చేంజ్ చేస్తున్నారు యాజ్ టీజ్ గా అంటే ఓన్లీ ఫోటోసే మీరు నిజంగా అనుకున్నారు మళ్ళా సో అట్లా అటువంటి అంబానీలను జస్ట్ అలా ఫన్నీగా క్రియేట్ చేశాడనమాట ఒక ఆయన ఇప్పుడు మొన్న మొన్న ఈ ఫేస్బుక్లో ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది ఓల్డ్ వర్షన్ అని చెప్పేసి మనం జస్ట్ మన మన ఫోటో ఏదన్నా ఒకటి ఇచ్చేస్తే చాలు మన ఫేస్ మొత్తం ఓల్డ్ పర్సన్ లాగా వెళ్ళిపోవద్దు అనమాట నేనే అనుకున్నాను ఈ ఓల్డ్ పర్సన్ కంటే ఇంకా మనం తొందరగా ఓడం బెటర్ అనిపిస్తుంది తట్టుకోలేకపోయారు గురుగారు అవన్నీ కూడా చూసి నా పాయింట్ మీరు క్యాచ్ చేయండి ఏంటంటే అంత ధనికులు కదా వాళ్ళు ఎంత ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కదా వాళ్ళకు స్లో మోషన్ ఏంటి అని నా పాయింట్ అచ్చా స్లో మోషన్ అంటే మరి వాళ్ళు తినే ఆహారం అలాంటిది గురువు గారు మనం ఏం చేయలేము దానికి మంచి ఆరోగ్యవంతులు కదా వాళ్ళు ఆరోగ్యవంతులే మరి ఆరోగ్యవంతులైన కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ బిర్యానీ గట్ర అవి ఇవి తినాల్సి ఉంటుంది మెయిన్గా ఇప్పుడు రంజాన్ మాసంలో హలీం ఎక్కువ తినకూడదు గురుగారు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా గురుగారు స్లో మీరు కూడా దాని జోలికి పోకండి ఎవరికి ఫ్రెండ్స్ పిలిచిన మీరు పోయి తినకండి ఒకప్పుడు తినేవాడిని ఇప్పుడు పిజ్జా హాట్లో కొన్ని కొన్ని చోట్లలో మంచిగా చేస్తారు గురుగారు బట్ నేను అంతగా కాదు కాకుంటే ఈ రంజాన్ మాసంలో మనకు ఒక రకమైనటువంటి స్వీట్ దొరుకుంది మంచి స్వీట్ దొరుకుతుంది కరెక్ట్ కుర్బానికా మీఠానా దాన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో మనం చార్మినార్ సైడ్ పోతే మనకు చార్మినార్ సైడ్ పోతే మనము ఒక రకంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు దాన్ని ఒక కుర్చి వేసుకొని కుర్చి మీద కూర్చున్నట్టుగా దాన్ని మనం స్పూన్ తోటి మంచిగా తినేయచ్చు అనమాట అట్లా డిజైన్ చేసి ఇస్తున్నారు చాలా మంచి అంటే అక్కడ రకరకాల డిజైన్స్ అనమాట నేను ఇవన్నీ నిజంగా మన హైదరాబాద్ షాన్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను గురుగారు హైదరాబాద్ కా షాన్ అప్పుడు ఇక మా కెమెరామెన్ నేను ఇద్దరం కలిసి బిర్యానీ ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటి హైదరాబాద్లో ఇరానీ ఛాయ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి బట్ ఏ మాట కామాటే ఇప్పటికీ ఇరానీ బిస్కెట్స్ ఉన్నంత మంచిగా ఫ్రెష్నెస్ ఏది ఏ ఏ బిస్కెట్లో మనకు కనబడదు మళ్ళీ అది బ్రిటిష్ కాలంలో అప్పటి నుంచి వెళ్ళి నిజాం కాలం నుంచి వెళ్ళి వస్తున్నటువంటిది అది అది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అట బిస్కెట్స్ మీరు తిన్నారు ఎప్పుడైనా అవి నేను తినలే కానీ ఇరాని చాయ్ చాలా సాధా ఇరాని చాయ్ చాలా పౌనా పౌనా అంటారు చూసారా పౌనా చాయ్ పౌనా చాయ్ అంటే ముప్పాదిగా చాయ్ ఇస్తాడు అప్పుడు ముప్పై ఉంటుంది అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది చాయ్ అని అంటారు దాన్ని చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అండి ఆ టేస్ట్ ఆ టేస్ట్ మరి ఏం కలుపుతారో ఆ టీ పొడి ఎట్లాంటి టీ పొడి అని మనకు తెలియదు దొరకదు కూడాను అది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది నేను ఇట్లాపోతే దోశ ఆర్డర్ ఇచ్చారండి నేను దోశ ఆర్డర్ వాడు ఏం చేశాడంటే పావు గంట ఇరవై నిమిషాల తర్వాత దోశ మీరు చేయి పెట్టి తీసుకొచ్చాడు చేయి పెడుతున్న చేయి పెట్టి తీసుకొస్తున్నారు అరే దేశం చేయి పెడుతున్నారు నువ్వు దుంప చేయి పెడతారు ఇంకా ఇంకా సంక్రాంతి పెడుకు రాలేదంటే అంతకుముందు అక్కడే ఉందండి 
అందుకోసమే దోషాలు తినేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను ఇట్లనే హోటల్కి వెళ్ళినా హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ఇరానీ చాయ్ ఇరానీ చాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాను ఆ తాగేటోడు నాకు ఇచ్చిండు ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకోండి సార్ అంటాడు అదేంటి అట్లే అట్లా అట్లా ఎందుకు ఇచ్చారు మీరు నాకు ఇరానీ చాయ్ అన్నావు కదా సార్ నా చాయ్ అడుగుతున్నారేమో ఇచ్చిన సార్ అరే నేను అడిగింది ఇరానీ చాయ్ ఇరానీ చాయ్ నేను అడగలేదు సార్ మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు ఒక నిమిషం గురుగారు ఎవరు హలో అండి హలో అండి నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు బాగున్నారండి బాగున్నానండి ఎవరండి ఎక్కడ నుండి పాత శ్రోతల పాత శ్రోతల అంటే ఖచ్చితంగా చిమ్మపుడి గారికి ఐడియా ఉంటది గురువు గారు గుర్తుపట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఒకసారి మీరు గుర్తుపట్టలేదా తెలంగాణ నిజామాబాద్ బిడ్డ కవిత నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాదా నిజామాబాద్ పార్వతి గారు కాదు వీళ్ళకి కిరాణా షాప్ కూడా ఉంది శివుడిని వదిలేసి విష్ణువుని పట్టుకోండి గురు గారు విష్ణు అంటే ఎవరు కవితనా అయ్యో రామా విష్ణుమూర్తి భార్య పేరు ఓ విష్ణుమూర్తి భార్య పేరు లక్ష్మి కదా లక్ష్మి గారు అవునా చాలా రోజుల తర్వాత లక్ష్మి గారు అంత కుశలమేనా మర్చిపోలేదు కరెక్ట్ కానీ సడన్ గా మావా అని చెప్పేసి అనే వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మనం మాట్లాడుకోక రెండు సంవత్సరాలు అయిందా అవును అప్పుడప్పుడు ఇంటనే ఉన్నా మధ్యలో మీ ప్రోగ్రామ్ లేదు ఏం లేదు వస్తుంది కదమ్మా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కూడా నా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని కొడితే యూట్యూబ్ లో అన్ని రికార్డెడ్ షోస్ అవన్నీ కూడా పెడుతూ ఉన్నాం మేము ఈ మధ్య ఎప్పుడన్నా బోరు కొట్టినప్పుడు వినొచ్చు లక్ష్మి కిరణం షాప్ ఎలా నడుస్తుంది మనది అవునా పిల్లలు అందరు కరోనా టైమ్ లో అన్నింటికంటే ఎక్కువ బాగా నడిచింది కిరణ షాప్ కదా అట్లా దెబ్బ పడ్డది మనకు మంచిగా నడిచిందా మొత్తరికైతే కరోనా నుంచి మనం గట్టెక్కాం బయటపడేసాం అనమాట అందరు బాగున్నారా మీ సారు పిల్లలు అందరు బానే ఉన్నారా అందరు బాగున్నారు వాళ్ళు వింటున్నారు కింద చెప్పి మా ఆయన అవునా సో మామ మాట్లాడుతున్నారు అంగనే ఫోన్ తీసుకొని ఉరుక్కుంటే మీ సార్ పేరు ఏం పేరు ఉండి సంతోష్ సంతోష్ మామగారు నమస్తే అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటున్నారు మీ ఇంట్లో అండ్ మీ పిల్లలకు మీకు ఒక బిగ్ 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 హై సంతోష్ మనం ఏ పాట డెడికేట్ చేద్దాం ఏదన్నా సంతోషకరమైన పాట అయింది మామ చాలా సంతోషం అనిపించి గురువు గారు నమస్కారం నమస్కారం లక్ష్మి గారు మనం ఇంతకుముందు మీరు వినే ఉంటారు గురువు గారు మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వద్దు లక్ష్మి గారు మీరు మీరు అంటే తెలుగు అయినారు రేడియోకి చాలా మందికి ఇష్టము మీరు మాటలు మీరు మన స్కిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం బాధపడకు నిమ్మలంగా మంచిగా కాల్ చేయి సరదాగా అందరితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయి సరేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లక్ష్మి గారు బాయ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపుడి గారు
Thank you. Thank you. Wonderful, sir. Wonderful. Well, mamas and mommies, Ika. Madapur lo Oscar Award winners ki satkar injer gindi ne na. Naatu naatu paata ko Oscar Award girls ko na twenty R R R movie team sabhi lo na sanman incharu. Hyderabad Madapur Silpa Kala Vedikalo. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి సన్మాన కార్యక్రమానికి మంత్రులు తలసాన శ్రీనివాస శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు అండ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు హాజరయ్యారు సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి రచయిత చంద్రబోస్ని ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు అండ్ దర్శకుడు రాజమౌళి అండ్ చాలామంది ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఏవీస్ చంద్రబోస్ గారి మీద అండ్ అలాగే కీరవాణి గారి మీద నేను చెప్పడం నాకు భలే హ్యాపీ అనిపించేసింది అలా ఏవీ ప్లే అవుతున్నంతసేపు ఐ ఫీల్ వెరీ 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 హ్యాపీ అలానే చూస్తూ ఉండిపోయారు నాకు కావాల్సింది కూడా అదే ఓకే రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సూర్యపేట వెలుతురిచ్చే పేట సూర్యపేట అండ్ ఇక మరి మామా షోలో సమయం అయిపోయింది కాబట్టి విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో